a través de Radio Educativa Dominicana presentamos Saber da Poder, órgano de difusión de la Fundación Educativa Gerencia y Liderazgo Americana FEGLA. Producción y conducción de un grupo de profesionales al servicio de los mejores intereses del país. Y con ustedes, sus anfitriones, en Saber da Poder. Muy buenos días, bienvenidos a una entrega más de su espacio Saber da Poder, que sábado tras sábado se difunde por los 95.3 FM y 106.5 FM para todo el norte o Cibao Central. Buenos días, felices de estar aquí un día más, el primer sábado de septiembre, como siempre nosotros aquí tempranitos para llevarle todo el contenido de este su espacio Saber da Poder. Saber da Poder, órgano de difusión del Instituto de, de Formación, Gerencia y Liderazgo Americano. Buenos días, don Héctor. Muy buenos días, mi querida amiga y compañera Rosa Inés Soto Castillo, mi querido profesor Alcedo Magarín, nuestra querida compañera y amiga Rosa Enríquez y nuestro querido compañero y amigo Henry González en los controles. Y a todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan sábado tras sábado a través de este importante programa Saber da Poder por esta prestigiosa emisora Radio Educativa Dominicana. Muy buenos días. Así es, eh, nuestro compañero, productor, colega, profesor, maestro Magarín eh, se está reintegrando con nosotros en unos minutitos aquí en cabina con nosotros. Mientras tanto, el acostumbrado saludo de Henry. Mi profe. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días a todo este equipo que está temprano por aquí, a pesar de las inclemencias del tiempo. Eh, desafía es. esas inclemencias del tiempo y viene para acá, para la estación, para, para la emisora a cumplir con este, con este deber de orientar y de informar y de llevarle todas las orientaciones e informaciones a los amigos oyentes que cada sábado esperan este programa Saber da Poder, todo un equipo dispuesto a llevarle las mejores las mejores orientaciones y lo mejor de lo mejor en esta fresca mañana, a pesar de que estamos en tiempo de calor. Así es, Henry. Hoy el sábado amaneció mojadito, que yo sé que todavía hay muchas personas en sus camitas acurrucadas, no quieren salir a la calle, pero el deber nos llama y nosotros como cada sábado, bien tempranito, estamos aquí para llevarle todo el contenido desde su espacio. Don Héctor, vamos a darle la bienvenida a nuestro productor, colega, maestro... Eh, Alcedo Magarín. Padre espiritual. Que si siguen así, vamos a terminar como Trujillo con todos los poderes. <risa> <risa> Nunca le vamos a decir generalísimo. Ni el jefe. Señoras y señores, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Yo aspiro que todo en su casita estén bien de salud, disfrutando de algo interesante. Una llovizna que se presta. Muy interesante, Rosa Inés dice que es lluvia, pero de todas maneras las dos son buenas. Eh, la temperatura ha bajado porque hasta, es decir, antes de ayer, yo sentí un, una temperatura aficiante. Sí, las temperaturas estuvieron oscilando entre los 33 y 35 grados. Sí, horrible para muchos de nosotros. Pues hoy, gracias a Dios, tenemos una temperatura muy agradable y contento nuevamente de estar con los colegas y hermanos desde mi hermano Henry González que lo escucho día tras día a través de esta misma estación Gracias. Eh, siempre me mantengo en contacto con Rosa Inés y también con el colega Héctor Marte eh, hoy es un día de suma importancia nosotros como toda la semana vamos a traer un tema de gran interés yo creo que después de Dios que comienza con D por cierto uno de los temas más apasionantes es don dinero y finanzas personales. De eso estaremos hablando en breve. 
también hablaremos del de acto de investidura que fue majestuoso con una sobredimensión de, y sobrepoblación prácticamente porque el escenario estaba preparado como para 300 personas y prácticamente llegaron más de 500 bueno, el próximo año tendremos que buscar el palacio eh, el, el pabellón de voleibol del, la media el naranja de deporte. no, el pabellón de voleibol sí. eh. bueno, vamos a esperar que así sea vamos a trabajar para que eso se dé porque esas son las investiduras eh, ordinarias. Nosotros tenemos dos investiduras ordinarias. Una que se realiza eh, la última semana de agosto o primer día del mes de septiembre. Todo va a depender qué día caiga el sábado. Por ejemplo, en el año 12 celebramos el día primero de septiembre. Este año nos tocó el 31 de septiembre porque así está en, de agosto, perdón, porque así está contemplado en nuestro reglamento. Y Rosa Inés dice que el único que se le ocurre es pre preparar una investidura un 19 de diciembre, este humilde servidor. Eso se hace todos los años. Entonces, ya estamos trabajando para las personas que están terminando los cursos que faltan por concluir y lo que podrían terminar este cuatrimestre, también realizar otra investidura, si Dios los permite, ya en diciembre. En y es, perdón, es, y es una buena noticia que asistieron más de 300, 300 personas, lo que significa que va a seguir, está creciendo la institución. Eso es lo que más me gusta, que está creciendo. Así es. Eh, realmente los graduando eran 125 nuevos locutores, que son la gran mayoría profesionales de diferentes áreas, principalmente de comunicación social. También en nueve expertos en relaciones públicas y 16 en alta gerencia. O sea que fue un, algo de gran importancia esta investidura. Para ahí también fue reconocido el director del periódico, ya lo habíamos dicho por este mismo medio. Apolinar Ramos, quien se sintió muy contento con este reconocimiento, porque es un reconocimiento que está otorgado doble, es decir, es otorgado a través del Colegio Dominicano de Periodistas y el Instituto de Formación, Gerencia y Liderazgo Americano. Es un convenio que en cada acto de investidura ordinaria, reitero, porque algunas de nosotros hacemos, si nos ponemos a ese, este año ya van como cuatro o cinco investiduras, por ejemplo, de y que más tiempo le hemos dedicado este año ha sido dedicado prácticamente al liderazgo y gerencia empresarial cómo usted aprender a crear su propia empresa porque ya lo hemos dicho en varios momentos señores un país no puede depender el 100% del gobierno dominicano porque es imposible y las estadísticas del mismo banco central lo dicen claro el gobierno dominicano y llámese gobierno dominicano, las instituciones públicas en sentido general y también <coughs> eh, la descentralizada y el sector empresarial, apenas que de cada 100 dominicanos que están aptos para la producción solo son empleados un 44% entonces por eso es que usted observa unos comportamientos de una gente que de manera no santas se gana la vida por una sencilla razón, el ser humano, yo estoy convencido, si sé que viene de la creación, porque me profeso cristiano de convicción, pero sé que también eh, la teoría de Darwin, Charles Darwin, de la evolución también yo creo en ella, o sea, porque no puede descartar todo. ¿Por qué? Porque en realidad un hombre, no importa que de la ideología política, no importa su formación, cuando llegó la hora de comer, vas a comer exacto y va a ser lo imposible para comer entonces claro. como cuando usted tiene una fiera acorralada y ya se siente herida esa fiera va a pelear para poder lo, luchar para seguir viviendo asimismo es un hombre o una mujer o un niño que llegó la hora de comer va a hacer todos los esfuerzos humanos habido y por haber para generar la comida entonces Sabemos que lo que somos educacionistas, que la verdadera forma de usted adquirir la, su alimento y sus necesidades fundamentales es a través del trabajo. Nosotros por eso proporcionamos 
este curso de liderazgo y gerencia empresarial totalmente gratis. El instituto no gana un centavo con eso. Nosotros lo que pretendemos, en, de toda manera, como una especie de filantropía, es decir, porque amamos a la humanidad, contribuyen a la gente que quiera en verdad trabajar y que quieran aprender a trabajar. ¿Por qué nosotros nos hemos detenido en este curso? Porque realmente eh, el emprendedorismo siempre ha existido. De, porque como la famosa PyME, la mediana y microempresa, eso es, es viejísimo. Porque por ejemplo, la gente cree que hoy hablan porque los temas se ponen en boga cuando el gobierno lo toma en boga. Yo soy campesino y yo sé por ejemplo, cuando un pulpero que era, así se llama la persona que vendía los alimentos en la zona rural y lo que la, lo venden en los bastelles, se llama pulpería. Sí. Eh, esa pulpería eh, que hoy le llaman colmado, super colmado. Eh, Minimarque. Ah, ¿cómo le llama ahora? Minimarque. Ah, ok, Minimarque. Sí. Eh, entre otras cosas, sí. de ahí viene el, el anglicismo y no invade, porque bodega. es una palabra... Bodega. Como, ¿Cómo es? Bodega. Y bodega también. Sí. Entonces... Ese señor que hacía esa pulpería en el campo era un emprendedor. Otro que un buen día por estado de necesidad decía poner una peluquería o una sastrería, también es un emprendedor. No, o sea, Marín, el que ponía las la tradicionales paleteras. También uh -huh. es un emprendedor. Sí. Entonces, el problema es que esas personas pasa como las academias, yo estoy convencido. En lo que hacemos es que cortamos camino. Por ejemplo, para una persona de manera... Eh, es decir, leyendo de manera autodidáctica adquirí un conocimiento durante 30 años una escuela, te lo puedo enseñar en menos de 4 meses y tú me das cómo, porque hay un grupo de técnicos y especialistas que te formulan un programa de estudio y te enseñan eso que tú puedes aprender en 30 años de manera eh, como el brujo aquel, dando toque por aquí por allí uh -huh. y viendo a ver qué, qué es lo que tú estás buscando Aquí de esta manera te lo tiene la escuela, o llámese instituto, universidad, como usted quiera llamarle. Te lo tienes resumido en un espacio de cuatro meses, sí. o quizá más un, un año. Pero lo que hacemos las academias es cortar, acortar camino, acortar. Claro. Porque, y aprovechar el tiempo. Entonces aprovecha el tiempo que nosotros como academia tenemos que hay tres bienes que son sagrados. Que es la vida, que es la libertad, y que es también el tiempo, son bienes intangibles, o sea, tú no me lo puedes tocar pero tú lo que te puedes estar sí, eh, convencido es lo siguiente tú podrás ser dueño del mundo o de tu mundo, pero eso es vivo y coleando, o sea y como dijo Alejo Campintier el único mundo donde todo es posible es en este reino el reino, así se llama la novela el reino de este mundo, donde todo es posible no, y Desde... que no somos dueños del tiempo y por eso debemos aprovechar para formarnos y, y, y valga la redundancia, aprovechar el tiempo que estamos en este mundo y vivirlo bien. Efectivamente, entonces, esa es una de, también de, la, de los bienes que son sagrados. Es decir, es, eh, la misma Naciones Unidas declara que hay cuatro derechos que son fundamentales. El número uno, ellos lo comienzan con la libertad. El número dos, existe la, es decir, la otra que es de suma importancia, que es la paz. El número tres es... La fe, sí, tú tienes que tener fe para lograrlo. Y hay un cuarto que es la prosperidad. O sea, esos cuatro derechos fundamentales, tú tienes que luchar por ello, porque nadie te lo da. Eres tú mismo que tienes que buscarlo. Entonces, eh, doy este rodeo para concluir diciendo, eh, hemos dedicado tiempo durante este año al Instituto de Formación, Gerencia y Liderazgo Americano en la formación del curso totalmente gratis del liderazgo y gerencia empresarial. Usted aprende todas las técnicas de cómo tener su propio negocio con un, la teoría de Pareto, con un 80% seguro de que no fracasará y un 20% de su personalidad, porque estamos convencidos de lo siguiente, eh, todo está hecho para el hombre y la mujer, pero la mujer y el hombre no están hechos para todo. Es una filosofía de mi padre. Y la sí. verdad. Entonces, de ti va a depender. Nosotros te, te ponemos en tus manos eh, ese 80% de que si tú sigues las técnicas y estrategias de cómo tú emprender un negocio y cómo tú ser exitoso y que no fracasará, ven con nosotros y en menos de dos meses te formamos como empresario. Es decir, para tener las técnicas de tu propio negocio. Entonces, asimismo, ese ha sido, reitero, en... Eh, 
ya va eh, aquí compasando balance porque este es M9. Eh, por lo que va de años, más de 500 personas han sido beneficiarias de este curso gratis. Solamente tenemos cuatro tandas porque hasta ahora este humilde servidor es el que se sacrifica y lo da. <risa> que es martes de 6 a 9 de la noche, jueves de 6 a 9 de la noche y también sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Usted viene con nosotros y este curso lo hace totalmente gratis. Hay otros adicionales que ya usted en el mismo instituto tendrá que contribuir con algo. Hoy, señoras y señores, eh, vamos a hablar de un tema que yo lo he anunciado ahorita, que después de Dios, el tema más mencionado, y yo creo que si van a una encuesta, que todo se hace encuesta, el tema más mencionado en el día es dinero. No importa cómo te lo llame, cuarto, eh, chelitos, chelitos, quiquisitos, molongos, recursos. ¿Cómo le llama? Recursos. Los recursos. Lo, en los términos, cuando recursos están en campaña política, dicen la, la, la logística. La logística. Exacto. Le dicen, pero de todo eso hablaremos luego. Exacto. Entonces, hay una. Eh, en México le llaman lana, otro en Centroamérica, en el Sudamérica le llaman plata. Es decir, tanto. Eh, platica le dicen algunos diminutivos sí, la, la plática los colombianos uh -huh. dice pues me consigue la plática pues sí entonces eh, los el argentinos el también, también usan las plata eh. las plata otros le dicen el Enrique el Enrique y claro, los gringos le dicen money el money. Money. tiene mucho Enrique entonces right. lo que hace es que enriquece ah bueno entonces de eso eh, podemos comenzar hablando eh, porque es un tema apasionante Dinero y finanzas personales. ¿Por qué nos preocupa el dinero? En esta misma semana vi, y eso lo voy a aprovechar para anunciarlo para acá, señores. Usted se pasa muchas horas frente a un computador. Compre una bocinita y cuesta como menos de 400 pesos. Si la computadora suya no lo tiene. Acuda a YouTube. Y ahí vaya directamente y observe algunos programas que se llaman de finanzas personales. Comenzando por ahí. Pero si quieres, eh, en YouTube, tú vas a buscar, por ejemplo, si tú eres estudiante universitario que me estás escuchando, un profesor te dice a ti, bueno, hoy vamos a hablar de logaritmo, que es de matemática. Sí. Métete a internet que van a aparecer miles de profesores explicándote sobre ese tema. Si te dicen, vamos a hablar de relaciones públicas, búscate en internet y vas a encontrar miles de charlas, conferencias, hablando de relaciones públicas. Entonces, ya Salomón lo dijo hace muchos años atrás, bajo sol y tierra no hay nada nuevo. El problema es que hoy en día, vuelvo y reitero, la internet te ha cortado el camino. Don Héctor y este humilde servidor, y también, ¿por qué no? Porque Henry es un joven con edad acumulada. Sí. Pero es, de nuestra, es de nuestra camada, sí. es contemporáneo. Cuando nosotros íbamos a la universidad, es posible que en la universidad existieran por asignatura cuatro o cinco libros eh, para materia, por ejemplo, yo vengo de Utesa y eso se daba. ¿Qué había que hacer? Tampoco no había esa fotocopiadora que nosotros teníamos, había en esos momentos, hay en estos momentos. ¿Qué había que hacer? Que cuando terminaran esos cinco muchachos, eh, porque había que eran la biblioteca, eso era muy con un lápiz, porque no permiten lapicero, eh, copiar eh, la parte que le correspondía de la, de la tarea que le asignó. O si el padre tenía dinero, compraba los libros. Pero yo, que gracias a Dios, nunca tuve mi padre ni yo dinero para comprar los libros, no me quedaba más remedio que ir a la biblioteca. Entonces, o copié de un compañerito. Entonces, pero primero, siempre preferí ir a la biblioteca. Porque cuando tú copias, estás copiando los, los errores que el otro copió. Sí. Entonces, más tus bruteza que lo va a agregar <risa> acumulándola. Entonces, para reducir eso, usaba como estrategia eh, en ese momento eh, copiar, pero qué significa eso que había que parar cinco personas, hoy en día en la red de internet, en fracciones de segundo tú haces esa, haces esa a todas las bibliotecas de las universidades más prestigiosas del mundo y de los países más ricos del mundo tú no tienes por qué quedarte con los menos en estos momentos también, este, el pueblo dominicano yo siempre he criticado, en su gran mayoría no son todos, porque aquí hay muchos genios Parece un pueblo de ágrafo. Ágrafo quiere decir que no sabe leer ni escribir, que nada más nos llevamos de las palabras. No te lleves de rumores. Investía. 
para que no pase como esta semana que la casa de los Bush mandan un telegrama despidiendo a Nelson Mandela como un gran presidente que había muerto. Una barbaridad por no investigar, porque, porque pudo haber llamado. Y de esa manera no pasa una vergüenza en el mundo entero. ¿Y quién estoy hablando? Hablo de, una, de la familia Bush. O sea, de gente que su padre y el hijo permanecieron en el poder por espacio de 16 años de la, de, sí. en la Casa Blanca de los Estados Unidos. Cometen errores, pero son errores de infantiles. Porque hoy en día, voy a lo reitero, a través de la red de Internet, tú te enteras de todo lo que pasa en el mundo. Entonces, acuda a la Internet. Por eso estoy diciendo, aprovechen eso. Eh, este mismo tema que yo voy a enfocar, hay mucho material en la red de Internet, que es el dinero y las finanzas personales. ¿Por qué el dinero hay que tratarlo como tal? Para alguno, algunas personas, el dinero ha sido, eh, tiene dos término, para algunos lo han sobredimensionado y le han dado un valor que realmente el dinero no tiene hay otros que uh -huh. llegan al extremo de satanizarlo, que es más peligroso, porque si yo satanizo algo no voy a, a luchar por eso entonces, pues no hay un ser humano que se levante de su cama, que no salga a la calle a buscar dinero, consciente o inconsciente, sí. entonces por eso nosotros vendemos nuestras fuerzas laborales. Por ejemplo, tú te levantas, Rosa Inés, que es una madrugadora por excelencia, la conozco bien, tiene que llegar al Congreso Nacional y estar antes de las 8 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde. Eso significa que Rosa Inés, cuando va a comprar una mercancía, no está pagando con dinero, está pagando con productos de fruto de su vida. ¿Por qué? Porque ella vende un promedio de 8 horas de fuerza laboral que no es independiente. Es decir, lo vende bajo el capricho de una persona. Llámese capricho, sea que esté establecido en los estatutos, sea que esté establecido en las reglas, es decir, en la institución. Llamo capricho para el término despectivo. Es decir, hay un, tiene que vender una fuerza laboral para justificar el dinero. Entonces, escuché al presidente uruguayo, que para mí ahora es el presidente más sabio que tenemos. Yo no sé si tiene escuela o no, porque no me he detenido a observar su biografía. Pero el tipo, eh, antes de entrar a la definición que da sobre el dinero, eh, es interesante porque fue guerrillero, duró 14 años preso eh, después de participar en la guerrilla y luego fue diputado, fue senador y finalmente también llegó a ser, es decir, eh, presidente de su país que actualmente está gobernando Uruguay. De una forma muy pintoresca, una forma muy hablar cotidiano de él, es el presidente más admirado del mundo porque es un presidente que predica con el ejemplo de su salario, el 50% se lo dona a los pobres, vive en una casa de una persona de clase baja, ni siquiera clase media, eh, va, sale de la presidencia y va a manejar un tractor, o sea, que eh, a su agricultura, o sea, es un presidente lo hable. Hasta hoy no usa seguridad personal. Uh -huh. Anda por la oh. calle como el mismo y va al mismo restaurante. Entonces, ya lleva casi cinco años de poder. Y de esa manera es un personaje trascendental. Pero cuando tú escuchas a José Mojica hablar, tú te das cuenta que, yo reitero, no me he detenido a observar los grados académicos que tiene, tú te das cuenta que está hablando, eh, está hablando un hombre sabio. Yo le escuché cuando sobre el dinero y él dice una gran expresión. Cuando yo voy a, a los supermercados, y adquiero cualquier mercancía, yo no estoy pagando con dinero, yo estoy pagando con parte de mi tiempo que forma parte de mi vida. O sea, de ahí la importancia de cómo tú manejas el tiempo, y él dice una explicación que yo aprovecho para también eh, reproducirla, tú no viniste a este mundo a sufrir, tú no viniste a este mundo a estar esclavizado, tú viniste a este mundo a vivir la vida, pero una vida con dignidad, pero para llevar una vida con dignidad, no se justifica que tú trabajes 14, 18 horas, porque vivimos en una sociedad del consumismo, donde tú tienes que trabajar muchísimo para poder eh, satisfacer algunas necesidades. Necesidades o sea, que no las complicamos, porque ser humano, si uno que conoce la teoría de Maslow, el psicólogo aquel, que eh, divide, la divide en cuatro categorías de ser humano, si tú tienes tus necesidades fundamentales resueltas y sigue luchando, ya prácticamente eh, de adelante 
todo es, como decimos los ibaeños, por añadidura. Sí, pero Marín, en países como el nuestro, en donde el, el, el sistema te obliga a trabajar más de la cuenta para poder suplir algunas de las necesidades básicas, no son todas, entonces eh, vamos a vivir siempre de esa forma. Y, por ejemplo, una persona que trabaja ocho horas al día, apenas le da para mal malvivir, como yo digo, comer y, y, y resolver unas que otras cositas. Entonces, si el sistema te ayudara eh, eh, dando las oportunidades, y por ejemplo, ahora, todas las semanas subiendo los combustibles, los precios, tú vas al, al supermercado y todos los días tienen un precio diferente. Entonces tú dices, ¿para qué estoy trabajando? Sí, o sea, estoy trabajando, me estoy matando para poder malvivir, como digo, suplir una de las tantas necesidades que, que tiene el, el dominicano común. Entonces, esas son eh, de, lo, de las cosas, Magarín, que aunque, como decía el psicólogo, o sea, las demás llegan por añadidura, pero no tenemos eh, las necesidades básicas resueltas. Bueno, eso es una gran verdad, pero, pero, pero lo más importante en ese caso que hay que buscarla y buscarla con dignidad. ¿no? Sí, sí, o sea, eh, se aumenta la, 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 canasta familiar. la canasta familiar y el salario se queda igual. Sí, pero eso... Por esa razón es que está el pluriempleo. Es, es necesario buscar, trabajar en varios sitios. No, y nada más es eso, don Héctor, porque es que todas las necesidades, si vamos a ver aquí, eh, eh, las necesidades básicas son alimentación, salud, hogar, eh, techo y todo eso, o sea, un dominicano común tiene que matarse trabajando para poder suplirla en, 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 en no en, en, en la totalidad, sino en una en una medida más o menos que se pueda eh, seguir adelante, sobrevivir, como yo digo. Miren, pasa lo siguiente, por eso es, reitero, hay que hacer el curso de liderazgo y gerencia empresarial. Lo primero que usted tiene que tener es un proyecto de vida. Muy poca persona tiene un proyecto de vida definido. Y yo he concluido que quien no tiene un proyecto de vida jamás podrá tener un proyecto de negocio o proyecto empresarial. Porque uno depende del otro. Y estoy convencido de que por mucho trabajar no se gana dinero. Y si usted quiere verlo, observe a su querido padre, observo a mi querido viejo, observo también a mis abuelos, y mis bisabuelos que trabajaban en el sexo, donde está la riqueza. ¿Por qué? Por sencilla razón. ¿Cómo el dinero lo tratamos? Dime cómo tú tratas el dinero y te diré cómo tú vives. Bueno, hay un, una entidad bancaria que tiene un comercial muy, muy bonito. A mí me gusta mucho porque dice, le da, eh, nosotros le damos al dinero el valor que tú le das. No, el dinero tiene el, el valor, valor que, que tú, tú le das. Le, exactamente. Exacto. Entonces, el dinero... Por eso reitero, el dinero en principio, comencemos ya con un poco de historia. No siempre el dinero ha sido el Dios que ha movido todo. El dinero, sí, eh, en principio, todos ustedes se acuerdan cuando dimos historia, que existió el trueque. Tú me dabas yuca y yo te daba batata. Cambiando. Ese cambiando. trueque, un intercambio. Un intercambio. Sí, entonces... Porque eh, no existía el papel moneda en esa época. No, porque tampoco existía el papel moneda primero. Después, primero existieron los famosos lingotes de oro. Entonces, después, eh, el problema comenzó a complicarse cuando tú deseabas comprar una vaca. Que tú tenías que entregar cinco chivos. Pero había otro problema. Trasladar esos chivos y esa vaca de un, de un campo a otro, a larga distancia, sin medio de transporte. En esa época eh, era complicado. Entonces, como siempre, el hombre viene evolucionando desde la caverna. Se le ocurrió decir, bueno, pero busquemos algo que te pueda representar que donde quiera que tú vayas puedas comprar esa vaca y no esos cinco chivos para tú cambiarlo. Pues de esa manera ocurrió que aparece el oro en algunos países. En, no todos los países se manejaron con oro porque América, los aborígenes, tenían otra forma de pago, pero principalmente en Europa... Se, se pagaba con oro entonces el equivalente de una vaca se le pagaba una cantidad de, en oro una porción entonces esa misma expresión eh, del oro nos llegó a nosotros por eso hace menos de cuatro años que el peso dominicano decía eh, si un peso oro es eh, si decir se partía que un peso de eso que se emitía en la bóveda de banco central había una, que, algo que lo patrocinaba equivalente en oro. 
pero antes, Magarín, disculpa que te interrumpa, antes del oro estaba, eh, que creo que era del oro el denaro, o el denario. Sí, porque siempre ha existido, uh -huh. por ejemplo, por ejemplo la, eh, la, eh, es decir, en Israel, después cuando evolucionó, porque estoy hablando de la historia antigua, el denario, eh, el mismo Jesucristo lo, lo utilizó muchas veces en la Sagrada Escritura. El denario, y cada país iba adquiriendo un nombre difer de diferente. Eh, no, hasta que lo que se conoce hoy como dinero. Como dinero, sí. exacto. Cada país entonces iba adquiriendo eh, una nominación. Y después, ¿qué pasa? Porque el dinero siempre da poder. Después, los reyes y los gobernantes de la época comenzaron en cada moneda eh, colocar la esfinge, que así se llama. Es decir, el rostro o la imagen la, eh, la imagen del rey. Entonces, para de esa manera, darle una, una, a una dimensión diferente. Entonces, ¿qué genera el oro en esa época? Siempre eh, el dinero genera poder. Claro. Inclusive, hasta para la vida conyugal, en los dominicanos somos eh, perfectos eh, con nuestra filosofía. El amor lo junta y el hambre lo separa. Eso se escucha no, constante con los viejos. No, es que la falta de dinero es la causa fundamental de que muchos se separen, o sea, de muchos divorcios. Porque, Magarín, es muy difícil tú estar trabajando y trabajando y trabajando. Entonces, en la casa la carga es muy grande. Entonces, tú trabajas, pero el otro malgasta lo que tú trabajas. Lo no escapando. produce, o sea, sí. no produce y está eh, lo está ventilando por, por otro lado. Entonces, tú dices, pero bueno, yo me paso el tiempo trabajando. Y fulano o fulana no me ayuda. Entonces, ¿cómo vamos a progresar si, si en vez de ayudar, lo que me está desayudando? Entonces, el dominicano común, cuando una pareja se casa, viven juntas, no sé, y hay un solo que trabaja, el otro no trabaja, eso, bueno, los primeros días, los primeros meses bien, pero ya después del tercer o cuarto mes, eso va molestando. Es como cuando te estás cayendo una gotera en la casa, que lo primero tú, ok, la, la, la está, la puede, puede vivir con eso, pero ya después de cierto tiempo llega un momento en que te, te aires y, y dices, pero bueno, o sea, yo no puedo seguir adelante así. Exacto, entonces viene la palabra mágica, planificación, que es el sustituto de la buena suerte. Proyecto con, de vida. Y ahí viene entonces nuevamente, si tengo un proyecto de vida... Sé que con qué carajita, como diría un político por ahí, me voy a casar. O con qué carajo. O, o con qué carajito. Sí. <risa> sé, que, sé con qué hombre o con qué mujer me voy a casar. Entonces, vamos en la parte, es decir, a la planificación. Y tengo de Madrid, todo es planificación. Sí, todo es planificación. Porque de manera, eh, si no pienso cómo actúo, terminaré pensando cómo he actuado. Y a veces entonces duro. Pues he pensado, he actuado mal y voy para la cárcel. Ya no vale. Entonces, de esa manera, señores, eh, pues retornamos lo que, a, a, el origen del dinero. Entonces, el dinero da poder. Por eso usted ve que la persona que tiene dinero, eh, tiene mucha gente doblegado frente a ellos. Y, y mucha gente detrás también. Exacto. Y mucha gente porque el dinero andan buscándolo. Entonces... Yo voy a dar algunos tips de cómo usted poder manejar su finanza personal. Los tips más importantes, de acuerdo a algunos expertos, está también aquí, que Don Héctor tiene alguna parte también que podemos enfocarlo, pero yo podría ofrecer algunos ocho tips más o menos cómo manejar tu finanza personal. Primero, hazte un inventario de tu patrimonio. ¿Qué es tu patrimonio? Los bienes que tú tienes. Si tú eres joven y me estás escuchando, comienza a observar desde los cuatro zapatos que tú tienes, tus pantalones, tu plato, tu cuchara, todo eso. Pero, pero, pero Magarín, ¿para qué eso? Digo, para saber qué es lo que tú tienes. Porque si yo no sé lo que no tengo, eh, tampoco sé qué es lo que quiero. Porque mucha gente en el mundo, hay gente, dice una amiguita mía, que, que parece un pescado frito. O sea, hay personas que están nada más con, con los ojos abiertos, pero se murieron hace mucho tiempo. Entonces, vamos a evitar ese problema. Entonces, ¿cuáles son mis activos? Bueno, paso balance y determino si tengo cuentas de bancos de ahorro. O sea, si también tengo chequera. ¿Cuánta cuenta de inversión? ¿Fondo de pensión? ¿Acciones en la bolsa de valores? ¿O cuenta por cobrar? Entonces, quizás esos términos suenan muy bonitos. Pero, por ejemplo, es raro que no tenga una tarjetita de banco. Y diga, bueno, yo tengo una tarjetita de ahorro. Eh... Es posible que tenga tu chequera. 
aunque la chequera en República Dominicana está muy desacreditada. Bueno, pero, se, se presta, es que hay personas que se prestan a muchas cosas. Pero chequera, otra cosa, Magrín. Eh, es el eh, patrimonio activo. Aportándole a eso. Por ejemplo, yo le quiero eh, recomendar a todas, o sea, la, no, generalmente nosotras las mujeres que nos encanta comprar. Eh, en cuanto a eso, eh, yo soy de la que cada vez que yo voy al supermercado o cualquier otra tienda, yo guardo las facturas y al final yo hago un desglose y veo o sea, cuánto estoy gastando, o sea, cuánto gasté este mes, cuánto eh, voy a gasté el, el mes siguiente. Y eso me ayuda a saber un poco más cómo van mis finanzas, porque a veces gastamos más de lo que, de lo que ganamos. O sea, eh, Rosa, usted hace lo que es un presupuesto personal mensual, porque también hay presupuesto personal, familiar también. No, pero eso nos ayuda a saber cómo, cómo el dinero está saliendo, Margarita. Exacto. Por ejemplo, eh, si me quedo con la parte de Rosa, con el presupuesto, yo podría entonces de esa manera inscribir cuánto gano mensual, porque esa palabra mágica. Todo el mundo sabe cuánto gana mensual, pero lo grande es saber cuánto gasta mensual. Porque si te pregunto a ti cuánto gana, bueno, yo estoy aquí está mi amigo Henry, aquí en Radio Educativa Dominicana, que gana un jugoso salario, que puede estar por encima de los 50 mil pesos y que no hable. Entonces, tú le preguntas a Henry, ¿cuánto gana? 50 mil. Lo que hay que preguntar a Henry, ¿y cuánto gasta? Ah, no, espérate. Ya está 75. No, es los 100. O 100. <risa> es, 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 lo único en lo que lo dice la amiga mía es que lo único que los dominicanos estamos adelantados es consumiendo el salario los meses por venir. O sea, el doble día de, de diciembre, que siempre se pauta. Estamos comprometidos ya. Ya se gastó. O sea, está, y apenas estamos en septiembre. Entonces, eh, así no sé, un raso no llega a cabo. Para que tengo claro. Por eso es importante tener su presupuesto familiar. Eh, usted tiene que saber si, cómo son sus ingresos. Si sus ingresos son mediante salario fijo, también agrega que hay un doble sueldo. Las bonificaciones Rosa e Inés se han desaparecido. Yo no veo que nadie está dando ningún bono en ninguna parte. No, ya no dan bonificaciones, no. ni, ni dan el sector bonos, privado, ni... Nada, ni siquiera en diciembre que se acostumbra a dar unos especies de bonos, o vale, como se considera en los campos, pero unos bonos para usted ir a adquirir productos a, a grandes empresas. Ya eh, es raro tú ver, tú ver que, que están esos bonos, que generalmente lo usan en diciembre. Pero las empresas ya no están dando bonificaciones. Efectivamente, pero de todas maneras eso es una desventaja. También hay unos ingresos que se llaman ingresos variables. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, muchas personas eh, tienen los ingresos concernientes al picoteo, el famoso pluriempleo que eso se le llama. Por ejemplo, nosotros los maestros, ¿qué hacemos como extra? Yo ofrezco charlas, conferencias, cursos, diplomados y esos son mis ingresos extras, o sea, lo mío. Tengo, por ejemplo, en el caso particular, un salario en el Instituto IFRA que es me, menor que la de la secretaria, pero tengo eh, para completar otro salarito más. ¿No el, educación tiene una ley muy reciente, que las personas cuando son jubiladas, que han trabajado 25 años o 30 años en el servicio, reciben una, un, una bonificación, una, una liquidación, algo así, reciben de como de 12 sueldos al año. Ok. Eso lo reciben. La policía sí. también acostumbra a eso. La policía da un salario por año cuando tú eres pensionado. Si duraste 30 años, te entregan 30 salarios equivalentes al tu último salario. Entonces... Eso es una especie también de que es positivo para el enriquecimiento de la persona. Lo triste es que con los salarios son tan bajos, da pena, pero de todas maneras te dan eso para que tú puedas ponerte un negocio. Pero ¿qué hace mucha gente cuando ven ese chelito junto que no lo han visto tanto? Que se lo beben. Entonces, hay algunos gastos, Rosa, en presupuesto. Me quedé en presupuesto familiar ya que te han metido para allá. Yo no iba para otro lado porque te han metido para allá. En presupuesto familiar, Rosa, algunas cosas son imprescindibles que usted tiene que gastar todos los días. En su alimentación. Su vivienda, si usted no tiene casa propia, tiene que pagar pensiones. Es decir, lo, o, el alquiler, el el alquiler de la alquiler. casa, el famoso alquiler. Pero también mientras tú vas pagando tu alquiler, ve pensando en comprar tu casita. Eh, la otra que, cuestión también, invertir en la educación. O sea, Rosa, mira, esos son los que denominadas eh, gastos que son fundamentales y necesarios que hay que todos los días buscarlo. Que es alimentación, por más que usted sea errante por el mundo, usted tiene que tener una casita donde meterse de noche y también tiene que invertir en educación. Hay otros gastos que son los servicios básicos que hay que tenerlo todos los días. ¿Cuáles son? Si tiene un vehículo que en este momento 
está más pesado que un matrimonio obligado porque hay personas que eh, gastan hasta 20 mil, 30 mil pesos mensual solamente en combustible. Es un abuso, pero lo estamos haciendo. Es que un medio servidor paga hasta casi 16 mil pesos mensual de combustible. O sea, es imposible sostener una cosa así. Entonces, eh, hay que pagar la energía eléctrica que tú consumes en la casa. Ahí Aunque mismo, no la recibas, pero hay que pagarla. Hay que pagarla. <risa> Tiene que pagar teléfonos en plural porque... Además de la línea fija que tenemos en la casa, hay 70 alcatel dando vueltas alrededor de uno y de, de y uno de alto precio. También hay que pagar agua, gas, cable, porque también hoy en día todos los señores lo han capitalizado. Ah, yo me crié, no había televisión en mi campo, pero cuando ya bajé al pueblo, yo veía que podía ver todos los canales del país sin pagar un chele. Ahora usted no puede ver ningún solo canal de la República Dominicana si no tiene cable. Para que usted vea hasta dónde ha llegado el tigre. Ya no existen las antenas que uno ponía encima de la casa, ya no. Exacto. Entonces, eh, también el ayuntamiento pasa por la casa, nunca recoge basura, pero cobra una tarifa mensual. Entonces, si tú quieres ir anotando conmigo, ve con un lápiz a la mano cuáles son tus gastos básicos todos los días, que son la alimentación, la vivienda, la educación. Esos son gastos que tú los tienes que tener todos los días. Igual que otros gasto, eh, gastos básicos como son transporte, electricidad, teléfono, agua, gas, cable, basura, etc. Hay unos gastos que son variables, que tú no tienes control de ello. Ahí aparece la teoría de el famoso Pareto de 80-20. O sea, de cada 10 actividades que tú planificas, tú tienes control de 8. Hay dos que tú no tienes control. Por ejemplo, tú no sabes cuándo te va a enfermar. Esos chelitos tienes que tenerlos guardaditos sí. para cuando te dé el tequeteque, una enfermedad, y ahí hay que comprar la medicina. Y, y este es un, ese es un, un como yo digo, eh, eh, un donde se, el dinero se va, pero en muy grandes cantidades. Exacto. Porque la, lamentablemente en nuestro país enfermarse es un, es un privilegio. Sí, porque los doctores se enriquecen a costa de nosotros. Sí. Y los farmacéuticos también. Entonces, también tiene que tener tu dinero para la vestimenta, que son gastos variables. La recreación, o sea, por más que tú seas aburrido y para que no caiga en depra, tiene que salir, dar una vueltecita. Pero también eso implica dinero. Entonces, si tú tienes deuda también, incluyela ahí para que vaya con lo que gana, con tu salario, eh, ir saldándola y también algunos imprevistos que tú no tienes control. Pero entonces si seguimos, ya tú, te estoy diciendo cuáles son las pautas para en qué tú gastas tu dinero y si lo gastas por aquí, es también gastado. El problema está cuando tú lo sobredimensionas. Por eso entonces es bueno tú tener en tus finanzas personales saber cuáles son tus patrimonios ¿O cuáles son mis activos? ¿Cuáles son mis activos? Bueno, cuenta de bancos, eh, esta cuenta de bancos de ahorro, chequera, cuenta de inversión, que es una cuenta de inversión, o sea, donde tú, eh, tú eh, metes dinero y, y sabes que está haciendo una inversión como en tierra, que son de los inmuebles que todos los días gana, aunque esté el dinero paralizado ahí, pero te haciendo haciendo una inversión, porque tú compras un solar hoy por 100 mil pesos y dentro de dos años tú pagas ese mismo solar, puede costar 300 mil o 400 mil pesos. Uh -huh. Es una inversión válida. Hay fondos de pensión, como lo que ahí tú decías, que ya esa persona han trabajado, han dado su vida a la fuerza laboral, eh, esa persona va a devengar una miseria como pensión en República Dominicana, pero tiene un salario para el cual saber cómo va a, a gastar su necesidad. Sí, porque su salario sigue hasta morir. Hasta morir, exacto. Entonces, eh, si tú también ya tienes aspiraciones y quieres hacer inversiones en las bolsas de valores, hay cursitos gratis también que lo tienen en internet, eh, que sería bueno que tú lo veas y si tiene un par de pesos o dólares, ahí no hay pesos, sino dólares, puede invertirlo y tú podrás comprar acciones, tanto de petróleo, lo que tú quieras, pero puede invertir en eso. Y cuenta por cobrar a gente que tiene negocios y mensual y tiene mucho dinero en la calle, pero tiene que planificar cómo cobrar ese dinero para que entre a tu patrimonio. Esos son lo que se llaman cuentas activas, es decir, 
son mis activos o mi patrimonio. Entonces, o lo que la gente llama comúnmente, mis bienes, mi riqueza. Eh, hay términos también que la gente se confunde mucho. Eh, cuando tú tienes inversiones en bienes raíces, que son los terrenos, apartamentos y casa para alquilar, estos eh, dinero te entran lo que se llama como un dinero pasivo. Porque eh, en vez de tú trabajar por el dinero, el dinero trabaja por ti. Que ahí es donde te aparece la, el inversionista. Que ahí es donde nosotros, como dice eh, Robert Kiyosaki en la serie Padre Rico y Padre Pobre, es ahí donde nosotros debemos de ir trabajando. Si yo tengo un, eh, cinco apartamentos, que ese no es mi caso, pero si tuviera cinco apartamentos y esos cinco apartamentos yo lo alquilo a cinco mil pesos mensual, yo no tengo que trabajar, pero todos los meses me entran 25 mil pesos solamente sí. de renta. Sí. Eso es de suma importancia para eh, tú tener holgura económica y no decir lo que Rosa ha dicho ahorita, que trabaja 14, 18 horas y está cansada y siempre hay crujía al lado. Entonces, no me confunda también otra cosa importante. ¿Qué recomienda alguna persona? La gente cree que tener una casa es un patrimonio activo. Tener si es tu propia casa, eso no es patrimonio activo, si es la casa para tu vivir. Ese es el resort más caro que tú pagas en tu vida, que es tu propia casa. Ese no te deja beneficio. Salvo, reitero, para que no me confunda y diga, Margarita, no disparate. No, bajo ninguna circunstancia. Yo sé lo que estoy diciendo. Tu casa, tú no ganas nada por tener una casa. Pero debes tenerla. Debes tenerla para, decir, para vivir. Y luchar por eso. Y luchar por eso. Pero en el fondo, tu casa no forma parte de tu patrimonio como ingreso mensual o ingreso fijo, sino ese es tu hábitat. Para que estemos claros. En esa casa, entonces, pues, se convierte, yo digo, el resort más caro. Todos los meses tienes que ir, pagar la luz, pagar la electricidad, todos, pagar el teléfono. Todos los servicios. Todos los servicios básicos tienes que pagarlo para tener la casa. Entonces... ¿Qué son los denominados eh, patrimonio no activos? Están los automóviles, está la ropa, está la electricidad y están los muebles. ¿Por qué esos patrimonios o bienes no son activos? Por una sencilla razón, tú compras un vehículo y si tú diste un millón de pesos y el vehículo, la idea, por la razón que sea, tú quieres, ya lo pagaste y aún todavía no ha encendido el vehículo, si tú quieres de una vez decir al dealer, mira, yo ese vehículo he decidido no comprarlo, viene la reducción del capital, porque ese mismo dealer te dice, ok, tú y yo cerramos un negocio, tú y yo hemos pagado unos gastos a unos abogados, aunque no entregue nada al abogado, pero tú vas a tener, en ese momento, en vez de recibir un millón de pesos, es posible que tenga una deducción de 100 mil pesos, 50 mil o 100 mil pesos, eh, y ya tu millón no es un millón, son 900 mil pesos. Ahí aparece la palabra mágica de Henry, despreciación de tu eh, patrimonio. Entonces, así mismo pasa con la ropa. Tú diste 10 mil pesos por una ropa y después a los pocos minutos quieres salir a venderla, es posible que termine dándola por 9 mil, 8 mil. Entonces, eso no es eh, como patrimonio activo, es un patrimonio pasivo. También... Otros son patrimonio eh, pasivo. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que llaman patrimonio pasivo? O sea, las deudas. Deuda a corto tiempo es un patrimonio, eh, está entre las finanzas personales como pasivo, porque tú tienes que pagarla. También están las tarjetas de créditos, están los préstamos y deuda a largo plazo, las hipotecas y los automóviles. Todas esas préstamos cosas. Préstamos para automóviles. Efectivamente, préstamos para automóviles. Todas esas cosas que tú está, estoy mencionando en estos momentos, eh, tu patrimonio tiene que manejarlo, porque de manera consciente o inconsciente tú lo estás haciendo. Y lo grande del caso, cuando hay las benditas tarjetas, que yo no le hablo ni mal ni bien de ella, porque la tarjeta es un bien que tú tienes únicamente que saberlo manejar. Pero alguna gente somos compulsivos gastando. Llegamos a la tienda. Tenemos en la casa 50 camisas y vemos una adicional. Me la llevo porque está barata, son dos mil pesos y da un tarjetazo. Tú no lo sientes. Eh, me he dado cuenta también con el dinero, con la tarjeta, que la gente es más austero, es el término rosa. Eh, cuando se le llaman tacaña en República Dominicana, cuando se trata de dinero físicamente. Tú me dices, yo quiero 100 pesos. 
y tú justamente tienes 100 pesos en los bolsillos, tú das 10 vueltas a ver para no despojarte de ellos. Pero si es un tarjetazo, es al revés, te dice, mira, págame esa cuentecita que nada más son 3 mil pesos. Tú, muy gentilmente y muy caballeroso, pase ese papel por ahí. ¡Shua! Hasta que te llega el, 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 voucher, el voucher. El voucher, el voucher o, o la relación del mes. Del mes. Que ahí vienen los dolores de cabeza. Entonces, eh, lo que tienen eh, tarjeta, es bueno tenerla encima, eh, pero lo que so, tienen esa cuestión de que son eh, personas que gastan de manera compulsiva, su tarjetita deben guardarla en la casa y salir únicamente con los chelitos que deben gastarlo. Porque si se acabó, no pueden gastar más. Va para el cine, bueno, llévate mil pesos en este momento. Cuando termina, entonces Inés dice que no, con un novio y una novia provorosa, si nada más para el cine da, para comprar tu No da, que, no da, Magarín, es que solamente depende. Mira, el cine, los cines están entre 250 y más, depende de donde usted vaya. Y si va a una sala 3D, por ejemplo, en esos malls grandes, en San Bill, San Bill, valga la promoción que estamos cerca. O sea, está doy 250 la, la, la entrada y, y el palacio, exactamente. Mm -hmm. Por ejemplo, yo a mí me gusta el de Blue Mall, una sala 3D, son casi 400 pesos. Entonces yo voy a la promoción entonces, a Plaza Central que pago 100 pesos. Entonces, tú <risa> vas a comprar, tú no, una coca leca te cuesta 200 pesos. Exacto. Y un refresco, entonces, si tú vas con mil pesos no alcanza para ir al cine ya. Antes sí te daba y hasta te sobraba para el taxi, pero para usted ir al cine ya mil pesos no dan. Por eso es que los piratas se han hecho de dinero y la gente casi no está yendo al cine, sino que compra por 50 pesos una película, va al supermercado, compra su palomita y la ve en su casa. Ok, entonces, Rosine, eh, seguimos con cuál es mi patrimonio. Hay que comenzar a sumar tú, los activos, o sea, y los pasivos. Porque hay que ver, si yo tengo, y eh, comienzo a sumar y tiro, bueno, yo tengo mi casa, tengo mi vehículo, tengo todo eso. Y tú dices, bueno, yo tengo final de eh, jornada, el equivalente a, a 2 millones de pesos. Pero tengo un pasivo de 3 millones de pesos. Tú estás en baja. ¿Cuál es el pasivo? Bueno, deuda por pagar de 3 millones de pesos. Entonces, si eh, la gente quiere vivir como el chivo, eh, el chivo sin ley, o como decía en mi, en mi campo, en... Eh, no te me haga el chivo loco, porque ni eres chivo ni eres loco. Entonces, ponte y me hace un presupuesto, por favor. Entonces, tú haces de esa manera eh, tu, pre, tu patrimonio, lo sumas, los activos y los pasivos. Los activos son tu riqueza, pero más importante en este momento, ya veo que el tiempo apremia, aunque no ha llegado Fátima, pero yo te voy a decir lo siguiente. Tu riqueza no descansa en tu gran mansión que tú tengas, tu riqueza no descansa en, en, en la última jipeta que haya adquirido o lo que aquí le llamamos un Ferrari, una cosa de esa, que cuesta como 10 millones y pico de pesos. Tu riqueza es la más importante de todo, es la riqueza espiritual, tu riqueza interna. Es más importante que toda la riqueza externa que tenga. Su patrimonio financiero no está en la calificación de tu éxito en la vida. O sea, no te me vaya a amargar la vida. Diciendo, bueno, yo que he sido tan exitoso y no tengo nada. Entonces, no me sufran. Tus éxitos pueden ser como pasa con los bomberos, como los buenos médicos anteriores y los artistas. Eran buenos, eran famosos, pero no tenían cuarto. Pero eran famosos, eran buenos. Claro. Y eran respetados. Entonces, si ese no es tu caso, bueno, pero de todas maneras, eh, no te me deprima porque no tengo una fortuna tangible. La más importante, la fortuna, es la intangible. ¿Cuál es la tangible? La que yo puedo tocar. La intangible, la que no puedo tocar. ¿Cuál? El simple hecho de yo dormir en paz. El simple hecho de que no me sienta perseguido ni yo me persiga. El simple hecho de que no tenga miedo. Que el único miedo que tenga es que el propio miedo. Que el miedo se me apodera de mí, decía Winston Churchill. Uh -huh. Entonces... Tiene que trabajar entonces para conseguir un ingreso, que son su procedencia, como el, traba, el empleo, el autoempleo, los dividendos e intereses y rentas. ¿Por qué hay que trabajar para esto? Porque si tú no tienes un trabajo, tú no puedes eh, tener dinero, que ya hemos mencionado, para tu, comprar las, tus necesidades fundamentales. Los egresos, eso significa la salida. ¿Hacia dónde va tu dinero? Es la primera pregunta que voy a hacerte. Ok. Yo estoy ahora a dieta, pero voy y compro al supermercado mil pesos de frutas. Y cuando llego a la casa, los mil pesos, eh, no me di cuenta de que 
muchas de esas frutas no sirven. No soy capaz ni siquiera de tener el coraje y la valentía de ir a reclamar. Pero tampoco soy capaz de decir, tiro esos mil pesos eh, a la basura. No, pero son frutas viejas, no te preocupes. Tú has dado, como dice José Mojica, el presidente de Uruguay, te ha dado parte de tu vida, que es el dinero que tú tienes concretizado, porque esos mil pesos no te van a bajar del cielo. Esos mil pesos tienes que dedicártelo a trabajar. Y si te lo dieron, alguien se sacrificó para darte ese dinero. Entonces, eh, tener cuidado como tú manejas okay. tu Eso regreso. Es una mala, una mala, eh, en, ese, en ese sentido. Una mala administración. Ha tenido una mala administración. Es cierto. Ese dinero lo ha votado. Pero muchos de nosotros, si ustedes observan, los padres de familia que me están escuchando, que eso es frecuente. Muchas veces te cocinan en la casa, te meten la, los alimentos en la nevera, te lo dejan pasar un día, dos días, tres días, y el tercer día tú andas con la basura encima, los propios alimentos que tú cocinaste. Sí. Entonces, sí. Eh, tú dices, bueno, es comida, la comida se, eh, os, eh, tiene, eh, nada más vale hasta tú adquirirla, comprarte la comida, y tan, la, la cocina o te la come o la bota. Pero al final si la botaste, tú no has hecho ninguna utilidad de eso. Mm. Entonces, vamos a cuidar los otros eh, egresos. ¿Hacia dónde va mi dinero? Los pequeños se van acumulando. Gua guardar recibo y donar riqueza. Rosinero dice, claro. Ella tiene algo importante. Ella dice, bueno, yo guardo los recibos. Voy haciendo comparaciones en qué gasté mi salario de este mes. Y, y yo no sé si ahora después aplica entonces la planificación. Porque si en este mes yo gasté mi salario completo, no es justo que yo esté eh, para el próximo mes gastando mi salario. Debo por lo menos tener un pequeño ahorro. Eh, los europeos tienen una ventaja que nosotros los dominicanos no tenemos un francés por lo general no se endeuda más de un, eh, de un 70% de su salario se queda con un 30 limpio para ahorrarlo un 30 yo me pregunto ¿qué dominicano guarda un 30% de su salario? creo que nadie se endeuda el doble de lo que gana Efectivamente. Sí, entonces sí. eso es falta de planificación entonces debemos educarnos porque, óigame bien, yo veo que el tiempo avanza y concluyo como dice Cheverísimo. Si la culpa es como piensan los pobres que tienen tres salidas y cómo resolver el problema, que son las tres salidas más tristes que puede ocurrirle, tener muchos hijos para que cuando yo sea un viejito o una viejita, dice la mamá, uno de ellos me vea. Al final termina ninguno viéndolo porque... Por tener tantos hijos, ninguno de esos lo pudo educar y ninguno de esos pudo hacer nada por ello. Inclusive se pueden convertir en dolores de cabeza como potenciales delincuentes. Entonces, no hay garantía como pobre de tener muchos hijos para que uno de esos me vea cuando yo sea un viejo. Tenga los hijos que tiene que tener. Claro. Planifíquese. Número dos. Otra quimera. Tú verás. Cuando me saque el loto. No estoy dando marca en este momento. ¿Cuándo? Bueno, me saque eh, la lotería. Efectivamente. Y en Estados Unidos, que ha habido cuarto para hacer estudio de todo, dice que es más fácil, te cae un rayo en la cabeza que, que, que tú te saques la lotería. Sí, el le premio, pegue al grande, el al premio grande, como llaman el gordo. Entonces, y es simple que tú te lo saques y no te garantiza cuarta fortuna, porque si tú no sabes cómo administrar el dinero, el dinero se esfuma. Si tiene alguna duda, vea de las películas malas que hay en este país, una buena por lo menos que sirve, que recomiendo. El Loto Man parte 1, la 2 no sirve, no vaya a perder su cuarto. Si la están vendiendo hasta regalada, que la den, no, no, no me da la 2, dame la 1. Lea, vea la que usted vea cómo el dinero cuando no estamos preparados para manejar, sí. se nos esfuma de la mano. Y también... El otro, para terminar como los comediantes, con chéverísimo. Cuando mi partido gane, tú verás cómo cambia mi vida. Sí. Y va a pasar, como dice el gran comediante venezolano, los gobiernos pasan y el hambre queda. O sea que ponte a, pro, a, a partir de tu este momento, hazte cargo de tu vida, no seas irresponsable. No te me convierte en parásito. Porque los términos son feos. Y habla feo ese magarín. Parásito es aquel que se alimenta de otro. Si tu mamá y tu papá, tú eres un hombre hecho y derecho, o una mujer hecha y derecha, te están manteniendo, tú eres un parásito. Tan sencillo como eso. Tú no trabajas y te alimentas de ellos, eres un parásito. Ay, qué feo habló. Pero sí, es duro, pero es así. Porque eh, adulto significa independiente. Tan pronto yo alcancé la, la mayoría de edad. Yo debo ser independiente financieramente. Debo ser independiente en todo el sentido de la palabra. Entonces, 
usted, amiguito o amiguita que ha tenido la gentileza de escucharnos hasta este momento, que Henry ya está cortando como un policía de tránsito, eh, no nos queda más que decirte, tú eres el arquitecto de tu propio destino, como dice Amado Nervo. Recuérdalo, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Te dejo con esta reflexión, hazte cargo de tu vida, que nadie puede hacerse cargo de tu vida. Eres tú el único y hay dos vidas. Una muy mala, que no la quiero, y la otra, que es muy buena, que es la que todo el mundo aspira. Esa es la expresión del mismo Rockefeller. Que Dios le bendiga a todos, damas y caballeros, el próximo sábado, si Dios lo permite, a las 8 de la mañana, con un programa mejor que este, estaremos acá. Nos vemos y nos sentiremos, nos tocaremos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Bye, bye. Hemos presentado a través de Radio Educativa Dominicana Saber da Poder Órgano de Difusión de la Fundación Educativa Gerencia y Liderazgo Americana FEGLA Producción y conducción de un grupo de profesionales al servicio de los mejores intereses del país Hasta una próxima ocasión de Saber da Poder 95.3 para Santo Domingo y regiones sur y este y 106.5